നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വള്ളുവനാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾ കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് തൂത മുളയങ്കാവ് ആറങ്കുന്നത്തുകാവ് കാളവേലകൾ തിങ്കളാഴ്ച പൂരം ചൊവ്വാഴ്ച തട്ടകങ്ങൾ ഉത്സവ ലഹരി ചൊർപ്പശ്ശേരി വീരമംഗലത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് പരിക്ക് മരിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം ഒരുക്കിയ അനങ്ങനടി അമ്പലവട്ടം ശുദ്ധജല സമിതിയും ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സും ലക്ഷ്യം വെള്ളത്തിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ ചെത്തല്ലൂർ പാലോട് റോഡിലെ ചിറമ്പാടം തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പാലം ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വള്ളുവനാട്ടിലെ പൂരങ്ങൾ കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളവേല തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയും പൂരം ചൊവ്വാഴ്ചയും ആഘോഷിക്കും മുളയങ്കാവ് ആറങ്കുന്നത്തുകാവ് കാളവേലകളും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വള്ളുവനാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളവേലയും പൂരവും ആഘോഷിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് കാളവേല ചൊവ്വാഴ്ച പൂരവും ആഘോഷിക്കും തൂതപ്പുഴയുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒറ്റപ്പാലം പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കുകൾ തട്ടകങ്ങളായി വരുന്നതാണ് തൂത ഭഗവതി ക്ഷേത്രം രാവിലെ ആറാട്ടോടെ കാളവേലയുടെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ആമയൂർ മനയ്ക്കൽ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മേൽശാന്തി കുളങ്ങര ശ്രീധരൻ നായർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും സന്ധ്യയോടെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇണക്കാളുകൾ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രപ്പറമ്പിൽ സംഗമിച്ച ശേഷം രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ കാളയിറക്കം ആരംഭിക്കും പത്ത് മുപ്പതിന് ചെർപ്പശ്ശേരി ഹരിഹരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യവും അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം മേളവും അരങ്ങേറും കുടമാറ്റത്തിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയും ചാരുതയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തൂത പൂരവും ആഘോഷിക്കും പുലർച്ചെ ആറാട്ട് വിശേഷാൽ പൂജകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് വഴിപാട് പൂരങ്ങൾ വരവ് തുടങ്ങും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിന് തിടമ്പ് പൂജ നടക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വേല പാനയടിയന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പകൽപൂരം വരവ് തുടങ്ങും തുടർന്ന് തൃശൂർ പൂരത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം എ ബി വിഭാഗങ്ങളിലായി തട്ടകത്തെ ഇരുപത്തിയാറ് ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗജവീരന്മാർ പതിനഞ്ച് വീതം പൂരപ്പറമ്പിൽ മുഖാമുഖമായി അണിനിരുന്ന് വർണ്ണാഭമായ കുടമാറ്റം നടക്കും പ്രഗത്ഭ കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന തായമ്പകയും പഞ്ചവാദ്യവും നാഗത്രമേളവും പൂരത്തിന് പ്രൗഢിയേകും പൂരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ആനച്ചമയ പ്രദർശനവും ആരംഭിച്ചു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഇണക്കാളുകൾ അണിനിരക്കുന്ന മുളയങ്കാവ് കാളവേലയ്ക്ക് തട്ടകങ്ങൾ ഒരുങ്ങി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് നൂറിലധികം ഇണക്കാളുകൾ അണിനിരക്കുന്ന കാളവേല ആഘോഷം ചൊവ്വാഴ്ച പൂരവും ആഘോഷിക്കും വള്ളുവനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുളയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വലിയ കാളവേല തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ആഘോഷിക്കും ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പൂരം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേടമാസ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാളവേലയും പൂരവും ആഘോഷിക്കുന്നത് കുലുക്കലൂർ നെല്ലായ വല്ലപ്പുഴ ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തട്ടകമാണ് മുളയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവുമധികം ഇണക്കാളുകളെ കെട്ടി എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് പത്ത് തിരദേശ കാളുകൾക്ക് പുറമെ കമനീയമായി അലങ്കരിച്ചതും ദീപപ്രവയോടും കൂടിയ നൂറിൽപ്പരം ഇണക്കാളുകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുക രാവിലെ ദേശങ്ങളിൽ കാള കെട്ടി അറിയിക്കുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങും രാത്രിയോടെ വാദ്യഘോഷങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായി ഇണക്കാളുകൾ വരവ് തുടങ്ങും പുറമത്ര ദേശത്തിനാണ് ഇത്തവണ കാളവേലയുടെ ചുമതല ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കർണാടിക് സംഗീതജ്ഞനും ഈ വർഷത്തെ മുളയങ്കാവിലമ്മ സംഗീത പുരസ്കാരം ജേതാവുമായ വെള്ളിനേഴി സുബ്രഹ്മണ്യനും സംഘവും സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും എട്ട് മുപ്പതിന് കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടിമാരാരുടെ തായമ്പക കേളി കുഴൽപ്പറ്റ് കൊമ്പുപറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി പതിനൊന്നിന് കാളപ്രദക്ഷിണവും പന്ത്രണ്ടിന് കാളയിറക്കവും നടക്കും ചൊവ്വാഴ്ച പൂരവും വർണ്ണാഭമായി ആഘോഷിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് സന്ധ്യാവേലയ്ക്ക് വിളക്കി വയ്ക്കുന്നതോടെ പൂര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങും തായമ്പക കേളി കുഴൽപ്പറ്റ് കൊമ്പുപറ്റ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം താലപ്പലി പറമ്പിൽ നിന്നും താലനിരത്തിയുള്ള തേറെഴുന്നള്ളിപ്പും പഞ്ചവാദ്യവും അരങ്ങേറും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കൈരളി ഛത്രപതി കുലുക്കല്ലൂർ ഗണപതി ക്ഷേത്ര പരിസരം ഫ്രണ്ട്സ് മപ്പാട്ടുകര തുടങ്ങിയ ഉപവേലകളും കാവിലെത്തി ഭഗവതിയെ വണങ്ങും ചെർപ്പശ്ശേരി കാരാട്ടുകുറിശ്ശി ആറങ്കുന്നത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കളമ്പാട്ട് താലപ്പുരയുടെ ഭാഗമായുള്ള കാളവേലയും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ആഘോഷിക്കും കാരാട്ടുകുറിശ്ശി എലിയപ്പറ്റ ചളവറ തൂമ്പായ ചെർപ്പശ്ശേരി കുറ്റിക്കോട് എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി അമ്പതോളം ഇണക്കാളുകൾ അണിനിരക്കും ചൊവ്വാഴ്ച താലപ്പുരയും ആഘോഷിക്കും ചെർപ്പശ്ശേരി വീരമംഗലം മയ്യത്തുങ്കരയിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിലടിച്ച് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു വീരമംഗലം നടുക്കഞ്ചിറ വീട്ടിൽ
അനങ്ങനടി അമ്പലവട്ടം ശുദ്ധജല സമിതിയുടെയും ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം തുടങ്ങി പി കെ ശശി എം എൽ എ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെയും നവീകരിച്ച നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അനങ്ങനടി അമ്പലവട്ടം ശുദ്ധജല സമിതിയുടെയും ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്കായി അവധിക്കാല സുരക്ഷിത നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമായത് പരിശീലന ക്യാമ്പിന്റെയും നവീകരിച്ച നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച പി കെ ശശി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു നീന്തൽ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യായാമ മുറയേക്കാൾ ഉപരിയായി പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംവിധാനമാണത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നു അത് പ്രളയം തന്നെയായിരുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയക്കെടുതിയെ നമ്മുടെ നാട് നേരിട്ടില്ലേ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാടിന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര ആളുകളാ പെട്ടുപോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു പോകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമല്ലേ നാടിന് സംഭവിച്ചത് അത്രയും വലിയ ആപത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന അവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ മനുഷ്യ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് നീന്തൽ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുട്ടികൾക്കായി തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നീന്തൽ അറിയാത്തത് മൂലം നിരവധി ജീവനുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊലിയുന്നത് ജലാശയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനമാണ് നൽകുന്നത് അപകടം വരുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കർമ്മ നിരതരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും കൂടിയാണ് പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സുരക്ഷിത നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഷൊർണൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർ ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നടത്തുന്നത് ആറു വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടെ അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ആർ രഞ്ജിത്ത് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ അനിൽകുമാർ ടി കെ മുഹമ്മദ് സി പി ശശികുമാർ പി ജമാൽ നാസർ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാരായ ഹരിദാസൻ കെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ മോഹൻദാസ് കെ പി ചാമി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ചെത്തല്ലൂർ കൂരിമുക്ക് പാലോട് റോഡിലെ ചിറമ്പാടം തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം ശോചനീയാവസ്ഥയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പാലത്തിന്റെ പാർശ്വഭിത്തികളും അനുബന്ധ കെട്ടുകളും അടർന്നു പോന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ചെത്തല്ലൂർ കൂരിമുക്ക പാലോട് റോഡിലെ ചിറമ്പാടം തോടിന് കുറുകെയുള്ള ഈ പാലം ചെത്തല്ലൂരിൽ നിന്നും തച്ചനാട്ടുപുര പാലോട്ടേക്ക് എത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം കൂടിയാണ് ഈ പാത നിരവധി വാഹനങ്ങളാണ് ദിവസവും ഈ പാലത്തെ ആശ്രയിച്ച് ചെത്തല്ലൂർ കുരിമുക്കിലേക്കും തച്ചനാട്ടുപുര പാലോട്ടേക്കും കടന്നു പോകുന്നത് അമ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പാലം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലാണ് തകർച്ചാ ഭീഷണി നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത് പാലത്തിന്റെ ഭിത്തിയും പാർശ്വഭിത്തിയും ഉൾപ്പെടെ അടർന്നു പോന്നിരുന്നു മാത്രമല്ല പാലത്തിന്റെ പ്രതലം വിണ്ടുകീറിയതിനെ തുടർന്ന് കമ്പിയും പുറത്തു കാണുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ പാലത്തിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി പുതുക്കിപ്പണിയുകയോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയോ വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ചെത്തല്ലൂര് പാലോട് റോഡിൽ ചെലമ്പാടത്ത് ഉള്ള പാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പണിതതാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഡിപ്പർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രളയ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പാലത്തിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ അടർന്നുപോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് പുതുക്കി പണിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായികളുടെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായാണ് നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പത് വാർഡുകളിലും ഞായറാഴ്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പും വ്യാപാരി വ്യവസായികളും ആശാവർക്കർമാരും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി നിർവഹിച്ചു എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെങ്കിലും ഇത്തവണ കുറച്ച് ഊർജിതമായി മഴക്കാലത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള
ആരോഗ്യ വകുപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ശുചിത്വ ഹർത്താൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഇത്തവണ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നെല്ലായ സിറ്റിയിൽ ഈ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് പക്ഷേ വ്യാപാരി വ്യവസായിയുടെ പ്രതിനിധികൾ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി കടകൾ അടക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല കടകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗികമായി അടച്ചെങ്കിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെല്ലായിൽ മാത്രമല്ല പേങ്ങാട്ടിയിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊമ്പത് വാർഡുകളിലും ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ മൊയ്തീൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജീവൻ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നവ്യ കെ സലീൽ വാപ്പുട്ടി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ഹാഷിം ആശാവർക്കർമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീഷ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദ് ദാക്ഷൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചത് കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പൌണ്ട് ശുചീകരിച്ചത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചത് യൂണിയൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി വാസൻ നാരായണൻ ശിവാനന്ദ് താജുദ്ദീൻ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാലിന്യം എന്നത് മനുഷ്യനാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജന്തു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ ജൈവ രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചു പോകുന്നവയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവൻ്റെ ജീവിത ഉപഭോഗ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വസ്തുവകകൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് മണ്ണിന് വെള്ളത്തിന് വായുവിന് എല്ലാം തന്നെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാലിന്യം എന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം വലുതായി വന്നിരിക്കുകയാണ് താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിന്റെ പുത്തൂരിലെ ഉപകേന്ദ്രം ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഞ്ചു വാർഡുകളിലെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഉപകേന്ദ്രം താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെ ആശ്രയമാവുകയാണ് താഴേക്കോട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്ക് രോഗികൾക്കുള്ള പരിചരണം എളുപ്പമാകുന്നതിനും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുമായി അരക്കുപറമ്പ് പുത്തൂർ താഴേക്കോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു നഴ്സിന്റെ സ്ഥിരം സേവനമുണ്ട് ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതും രോഗികൾക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതും മാത്രമല്ല നഴ്സിംഗിന്റെ സഹായമായി വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനവുമുണ്ട് മാസത്തിൽ രണ്ടു തവണ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ് നിലവിൽ താഴേക്കോട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്കിന്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം കിടപ്പിലായ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നുണ്ട് പുത്തൂരിലെ രോഗി പരിചരണം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും എളുപ്പമാക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഉപകേന്ദ്രം പുത്തൂർ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പുത്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിലെ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഈ കേന്ദ്രം ഡോക്ടർ പ്രേംകുമാർ ഉപകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതാവസാനങ്ങളിൽ മരണം വരെ ദുരിതം ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ വേദനാ സംഹാരികൾ തുടങ്ങി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനമാണ് ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് മറ്റ് രോഗങ്ങളും കൂടി ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം അതുപോലെയുള്ള മാറാ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അസുഖങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് പാലിയേറ്റീവ് ഉള്ളതും കൂടി കാണുക അങ്ങനെയാണ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ആയി മാറിയത് വാടംഗം വി പി ജാഫർ അധ്യക്ഷനായി പുത്തൂർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്ക് ട്രഷറർ ടി ടി മുഹമ്മദ് അലി സെക്രട്ടറി ടി ടി ബഷീർ പ്രസിഡന്റ് ദാവിൻ കുമാർ യൂസഫ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ക്ലിനിക്കിന് പുല്ലരിക്കോട് സ്വദേശി മുതുവാട്ടറ വീട്ടിൽ അയ്യൂബ് ധനസഹായവും നൽകി നെല്ലായ പുലാക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗ് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു റംസാൻ റിലീഫ് കിറ്റ് വിതരണവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു പുലാക്കാട് മുസ്ലിം ലീഗ് ശാഖാ കമ്മിറ്റിയുടെയും ജി സി സി കെ എം സി സിയുടെയും സംയുക്ത
കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി റംസാൻ റിലീഫ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തവണയും മുന്നൂറിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് റംസാൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പേങ്ങാട്ടി സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാനുട്ടി മൊയ്തീൻ റഷീദ് അലവു പടിഞ്ഞാറേതിൽ മാങ്ങാളയിൽ ജബ്ബാർ അഷറഫ് അൻവർ മുത്തു ഹംസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നമ്മൾ വർഷത്തിലൊരിക്കെ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി നടത്തുന്ന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വേണം ഇങ്ങനൊരു പിന്നെ ഒരാളും പട്ടിണിയടക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടി മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്രാവശ്യം എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നതിൽക്ക് കൂടി കൂടി എല്ലാ വർഷവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കിറ്റുകൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല പേങ്ങാറ്റി സഹോദര കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുപാട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നു മറ്റേ എന്താ പറയുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ അതേപോലെ ജെ സി സിയിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മെമ്പർമാരുണ്ട് യു എയിലാണിത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ പ്രവാസികൾ മാത്രമല്ല എന്നർത്ഥം ഇത് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തിടമ്പേറ്റാൻ ഗജരാജൻ മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പനും രാത്രി പൂരത്തിന് പാറമക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഗജനിരയിലാണ് അയ്യപ്പൻ നായകനാകുന്നത് അഴകും അളവും സ്വഭാവശുദ്ധിയും തികഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ രണ്ടാം തവണയാണ് പാറമക്കാവ് വിഭാഗത്തിന് തിടമ്പേറ്റുന്നത് തൃശൂർ പൂരത്തിന് ഗജരാജൻ മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പൻ തിടമ്പേറ്റു രാത്രി പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഗജനിരയിലാണ് അയ്യപ്പൻ നായകനാകുന്നത് ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വന്തം ആനയായ പാറമേക്കാവ് പത്മനാഭൻ നീരിൽ കെട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് തിടമ്പേറ്റാനുള്ള നിയോഗം മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പന് ലഭിച്ചത് പകൽപൂരത്തിൽ പാറമേക്കാവിന്റെ തിടമ്പേറ്റുന്നത് ഗുരുവായൂർ നന്ദനാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പൻ തൃശൂർ പകൽപൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ തിടമ്പേറ്റിയിട്ടുള്ളത് കാൽനൂറ്റാണ്ടോളം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നയിച്ച പാറമേക്കാവ് ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് പാറമേക്കാവിൽ പത്മനാഭൻ എന്ന ഗജവീരനായിരുന്നു തിടമ്പേറ്റിയിരുന്നത് മംഗലാകുന്ന ആനത്തറവാട്ടിലെ പ്രമുഖനാണ് മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പൻ അഴകും അളവും തികഞ്ഞ അയ്യപ്പൻ മറ്റ് മുൻനിര ഉത്സവങ്ങളിലും സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് വള്ളുവനാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക പൂരങ്ങളിലും മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പൻ നിറസാന്നിധ്യമാണ് നിരവധി ആരാധകരാണ് മംഗലാകുന്ന അയ്യപ്പനുള്ളത് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നെല്ലായ തച്ചങ്ങാട മാവുണ്ടശ്ശേരി വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴടമായ കിഴക്കുമുറി ഭരതക്ഷേത്രത്തിലെ പുനരുദ്ധാരണ വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു തന്ത്രി അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫസർ എം കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ക്ഷേത്രം ചെയർമാൻ മണികണ്ഠൻ സുരേഷ് ബാബു ബാലകൃഷ്ണൻ സുകുമാരൻ വി ബി മുരളീധരൻ അയ്യപ്പൻ ബാബുദാസ് മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ എസ് ടി എ ചെറുപ്പശ്ശേരി ഉപജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു കടമ്പളിപ്പുറം ജി യു പി സ്കൂളിൽ പ്രതിഭോത്സവം എന്ന പേരിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് ടി എ ഉപജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജയപ്രകാശ് വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണം നടത്തി വി ഗിരീഷ് ടി രാമകൃഷ്ണൻ വി എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുൻ എം എൽ എയും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ സി ജി പണിക്കരെ ജന്മനാടായ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് അനുസ്മരിച്ചു പി ഉണ്ണി എം എൽ എ അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ജി പണിക്കരുടെ പതിനഞ്ചാം ചരമവാർഷികമാണ് ആചരിച്ചത് സി ജി പണിക്കർ സ്മാരക ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സി ജി പണിക്കർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സി ജി പണിക്കരുടെ പതിനഞ്ചാം ചരമവാർഷികമാണ് ആചരിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആശ്രയ കേന്ദ്രം പ്രസിഡന്റ് ടി വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഗംഗാധരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംകുമാർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചവരെ ആദരിച്ചു ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് മധു കെ ഗോവിന്ദൻ പി എസ
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആഘോഷമില്ല മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ലോക മാതൃദിനവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷമാക്കി അമ്മമാരെ ആശംസിച്ചും പ്രശംസിച്ചും കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളായിരുന്നു മാതൃദിനത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലുമെല്ലാം നിറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഏത് ആഘോഷങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സജീവമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാവില്ല ഏതൊരു ആഘോഷവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴിയാണ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ലോക മാതൃദിനം അമ്മമാരെ പുകഴ്ത്തിയും പ്രശംസിച്ചുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ സജീവമായത് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പോസ്റ്ററുകൾ അമ്മമാരെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അമ്മമാർക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോകളിലൂടെയും ഗ്രാഫിക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും സിനിമ രംഗങ്ങളുടെയും എല്ലാമാണ് മിക്ക പോസ്റ്ററുകളും നിറഞ്ഞത് താരാട്ടുപാട്ടുകളും അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും പങ്കുവച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകളുമാണ് താരാട്ടുപാട്ടുകളും അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകളുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാതൃദിനത്തിൽ നിറഞ്ഞു അമ്മമാരോടുള്ള സ്നേഹം പുതുതലമുറ ആഘോഷമാക്കിയതും ഇത്തവണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു പലരും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകൾ സ്വന്തം അമ്മയോടൊപ്പം ഉള്ളതാക്കി അമ്മയ്ക്ക് പകരം അമ്മ മാത്രം അമ്മയ്ക്കരുമ്മ തുടങ്ങി തലക്കെട്ടോടെയായിരുന്നു മാതൃദിനം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷമാക്കിയത് വള്ളുവനാട്ടിലെ ഉത്സവങ്ങൾ കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക് തൂത മുളയങ്കാവ് ആറങ്കുന്നത്ത് കാവ് കാളവേലകൾ തിങ്കളാഴ്ച പൂരം ചൊവ്വാഴ്ച തട്ടകങ്ങൾ ഉത്സവ ലഹരിയിൽ ചൊർപ്പശ്ശേരി വീരമംഗലത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് പരിക്ക് മരിച്ചത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം ഒരുക്കിയ അനങ്ങനടി അമ്പലവട്ടം ശുദ്ധജല സമിതിയും ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സും ലക്ഷ്യം വെള്ളത്തിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കൽ ചെത്തല്ലൂർ പാലോട് റോഡിലെ ചിറമ്പാടം തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പാലം ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം